，那咱们来打个赌，看看是你的枪快，还是我的，还有动三要快。动三幺，手抖了。下一次，直接瞄准陆夫处长脑袋。你到底想怎么样？收枪，然后马上离开。今天的事我当没发生过。我不管谁派你们来的，今天的事儿，我绝不会再提起。如有违背。有如此瓦，朱座，他们在暗，我们在明。一会儿日本人飞机就快到了，不行，我们先撤了吧。海棠，林先生，日军轰炸机马上就要来了，赶紧跟我上车。嗯，好。哎呀，吓死了！哎呀，龙小姐、哎，还好带了一把枪，本来是想带着玩的，没想到派上用场。哎，走，走，走，林先生。我们走树林小路，离大路远一点。但是相对安全，不容易被敌机发现。张琪，你怎么会来北极哥？中队换防，刚好在南京。记得先生说，过两天会来。你们都没受伤吧？我们都还好。幸好你来了，谢谢你啊。珍珠小姐，也谢谢你。应该谢谢冰冰。要不是他刚刚教我怎么开枪，我连保险栓怎么上都不知道。红呢，我会表扬你的，这次多亏你了。在北平，他参与了复兴号被炸。今天他出现在这儿，我怀疑他勾结日本人，走私克孜甲骨。对了，林伯伯，刚刚您问那个人金先生的死是否跟他有关，金伯伯怎么了？怪不得一百号大门紧闭，我还以为他暑假回湖南老家呢。海涛，你说那个住一百号的金先生？可是富华大学的历史系教授金志烈，对，就是这个金教授。武丁甲一直是他在保管。这片甲片是我们研究阴代历法的一个重要依据。再结合南京十余所的那些刻字的龟甲和兽骨，我们可以准确的推断出阴代的历法。再结合我们的这些史书和典籍，我们就可以向全世界来证明。中华信史的开端，但是现在啊，有一些日本侵略者别有用心，一直想抢走这片武丁甲，还有就是想阻挠我写《阴代历法稿》。金教授这些年一直是用生命在守护这片武丁甲，我想他最后的时候，一定是遇到了极大的说不出来的困难，才最后投湖自尽了，留下了一大堆的谜团呀。那林先生，金先生留下的谜，您解开了吗？我现在知道，他托朋友已经把武丁甲放在了杭州，我也找到了。林伯伯，那金先生到底为什么要投湖自尽啊？这个还不太清楚。
。我猜啊，你们刚刚说那位金先生，他这么做应该是想要切断一切线索，这样的话就好让那些想拿到五顶甲的人死了这条心。是的，很有可能。以前，我总觉得金伯伯是个怪人，现在才知道，他是一个可以用生命去守护使命的人。是我没保护好金先生。你为什么这么说？金先生托付的那个人是我。金先生让我把五顶甲带回杭州之后，就再也不要去找他。我现在才知道，原来他早有布局，然后从容赴死，目的就是为了五顶甲通过我，安全的到达李先生手里。还有，陆子怡要来中央航校找的那个人，不是念乔，应该是我。我太大意了，居然没想到。张琪。不用太自责，这位金先生就像你所说的，早就布好了局，做好了必死的决心。是啊，张琪，金先生把这么重要的东西交给你，想必也是对你很信任。对，张琪，如果没有你，我也不会找到这片五顶甲的。李先生，现在基于五顶甲兵众多，我怕面对武力你无法抵抗。如果你放心的话。不如将五丁甲交给我保管，把甲片交给你，我当然是放心了。但是现在《英代立法考》我还没有写完，在写书的时候还要时常参考这个甲片。你放心吧，我已经把它放回到原处了。现在，中日之间这场战争还没有结束，但是在文化上，也是一场战争。金教授守护了这些年。就是为了这张五丁甲，我一定不能辜负金教授。在这场文化战争上面，我绝不能输。我明白了。了在科氏加速度中，欧米伽是运动参考系的角速度。VR 是相对速度，这也被称为科里奥利加速度，也是我们作为飞行员最常用、最应该记住的一个公式。请说，队长，那科氏加速度不是在惯性系中的吗？宁桥，你弟弟曾破山不错呀。不仅飞行学、航空学都是十一七生中成绩最棒的，飞机制造、空军战术也最拔尖。今天教科室加速度，念桥你还记得不？当年算的你哭出来，破山居然有新见解。破山是学文的吧？没想到能在这些科目上拔尖儿。何止学的拔尖，他现在能自己上手改瞄准器。改的还真不差，队长，看你现在这个样子，像是老先生见到爱徒，啊，慈眉善目的啊。我弟破山可是曾家的独苗，这岁我父亲特别有才。什么独苗？别这么说。我是杨子，海棠他们都知道。聂强，别老把杨子这事挂嘴边上，亲恩不如养恩大。队长，听说孟家的南迁，不过去看看，交代几句。没什么好交代的，我也还不知道他心里的想法。现在这个局势，他还是跟家里避着战火，避着我比较好。畏首畏尾的，不像你。哎呀，要说海棠啊，那可是我最了解他。他虽然表面不爱说。但是心里可有注意了？你看，珊瑚，你生病
，他那么着急的给你炖汤。虽然说不好喝吧，我还没喝过呢。但用孟伯母的话说，那可是我们海棠第一次下厨啊。哎，队长，你是不是怕呀？你好歹还是教官呢。你看我弟弟破山，要不我让他过来教教你？你不也是教官吗？你还比我大呢，不也一个没拿下吗？你们俩都是一路货，咱队长啊，十八朵花从来没浇过水，好不容易碰上这十九朵看中了，还走一步退两步的，我看着都着急。哎，念乔，你呢？谁又喜欢你了？哎，我，我现在最惦记的就是时局。你说说，咱们一退再退，退到什么时候是个头啊？现在这个局势，咱们有主动变成被动，华东地区的制空权全面丢失，只有上海、南京还有飞机能搞搞夜袭。哎，不是聊感情的吗？怎么一竿子又捅到战士上去了？我们都是把脑袋别在腰带上的人，我呢，倒是宁愿守护着喜欢的姑娘，就像蝴蝶一样，让她自由自在飞多好呀，何必抓在手心里呢？哎，二哥，你经常出去给穷朋友寄钱，神神秘秘的，我们也没多问。现在想想，是不是背着我们藏了个嫂子呀？我跟你说，那还真不是。我父母和我弟弟都失联了，现在就剩我一个人。我确实给一些穷朋友寄钱，不像你们俩，是吧？花啊，草啊什么的。我现在就是那些老朋友和你们这些兄弟们，哎，怎么着？你们二哥我长得不精神是吗？没事，二哥，等太平了，我让海棠给你介绍个女同学认识认识。哎呦喂，刚还说不想抓在手心里，不要人家，现在海棠海棠叫的这么亲热，哎，那可是我妹妹。是啊。只能是你妹妹，不然你想以为是什么呀？行，弟妹，弟妹啊！剑桥哥，哎，自从你救了他，他一直为了没有救那个学生兵而自责。我准备用军人的方式，好好开导开导他。李教官，走吧，二哥，咱们找汉勋他们。不去了，我去办点事儿。又出去、啊，邮局。今天戒严了，你还能拿车把他接进来，真的非常谢谢你，海辰啊，我有话跟你说，你给我过来一下。哎，等会儿，我也有句话，这一步说。好，海辰，你等我一下。嗯。李教官，什么事儿啊？我亲手做的，看看合不合适。是吗？挺合适的，挺暖和的。呃，多少钱？我给你。十块大洋。啊，是吗？我……哎，什么钱呢？我自己做的，做了好几个月呢。比开飞机都难。真是没想到，你还会做这个。怎么，你是不是看我就不像个女的呀？啊，没有没有，哪敢呢？那你痛快说吧，手套要不要？我们都是同袍，要，当然要。只是没想到，你真的很特别。怎么特别？呃，好啦，不为难你啦。我明天要飞昆明。接下来还要往返杭州和乌加巴多趟。等安定下来的时候，昆明见，你再告诉我。成。哦，对了，送他回家的车在外边，七点前再回来，有宵禁。好，谢谢你
你听到那些炮声了吗？这段时间，韩光中队换防南京。虽然我们没有升空御敌，但是那边有我们十四架战机，跟日本人至少三十架战机对着我。再过不久，杭州就要战火纷飞，不然不会让我们这么早回来。这都已经几个月了。你还是这样没精神。我们不在家的时候，你可不能这样啊！现在三号，家里十号就要远行，到时候我跟破山都不在了，家里老老少少，都只能靠你这个男人保护着。你可以跟哥说一说。到底怎么了呀？那我跟你说，过段时间我换房回杭州，就把你接过来。如果你到时候还不想跟我说话，可能我以后就听不到了。嗯、这根红绳是那个学生兵分给我的。站上！是他把一条命分给了我。南苑机场那天，是我的错。那个学生兵快死了，他向我求助，可是我不敢出去。到处都是子弹在飞，我就躲在死人堆里看着他，看着他一点一点死掉。是我害死了他。海晨，我从小看你长大，我知道你是个善良的孩子，所以你才会自责。但是现在，国难当头，战火纷飞，这些都是我们的责任。我们没有办法选择重来一次，所以我们要选择去原谅自己。你是没能救他，不是不救他，是你的力量还不够，好吗？你不明白。一个刚刚还活生生的人，慢慢死在你面前是什么感受？我就是什么也没做。这些我都明白，海晨。张队长不应该救我。这些我都经历过。死了算了。海晨，别这样。活着，每天一比。别这样了，海晨。海晨，求我。你给我过来。念乔哥，你要干嘛？你不是说不如意死了，省得良心受到谴责？那你敢不敢用你的命去还他一条命？如果你是随便说说的话，我现在带你回家。但如果你敢以命抵命的话，你就闭上眼睛，从这里跳下去。如果你不死的话，就是老天给你的机会，一切可以从头来过。孟海辰，当学生兵是你自己选的，死对军人来说不算什么，你到底怕什么？我现在以军人的身份问你，你敢不敢跳？
。这一跳，你并不知道多高，但是你跳了，你做到了一次相抵，也算死一次了，就不见他了。二哥，干嘛呢？认识啊？不认识啊？你来这儿干嘛？我不是说了吗？给我那些穷光的寄钱。那咱们捡桥就有邮局，为什么你偏跑丁桥来寄呢？而且你总说给穷朋友寄钱，你的穷朋友到底是谁？不是，我说你最近怎么了？那么关心我？咱们换个地方聊聊。队长，想说什么？二哥，我观察你很久了，你平时看的那些书。你平时说的那些话，想说什么？直说。你是共产党。队长，今天吃错药了吧？还有每次你寄的钱，也不是寄给你朋友的，是寄给共产党了，对吧？你要是跟我开玩笑的话。太过了，没什么事儿，我先走了。二哥，我一直在找我的家。你是丁焕生，所以我不怕告诉你。民国二十一年，我从富华退学，打算去美国。请问，还有少年漂泊者吗？不好意思，今天有读书会，最后几本都卖断货了。哎，读书会。作品刚刚出版的时候啊，鲜有人知道，沉寂多时。可是到了一九二七年，却广受读者欢迎，这是为何？因为大革命的失败。一九二七年，国民党清共大屠杀，让太多的年轻人对中国政治的未来。迷失了方向，中国的未来去向何方？个人的未来又去向何方啊？作一文学作品，恰恰是这个黑暗当中的一抹光亮。请问，今天是我们物理学会的读书会，不知各位老总有何贵干
，有人举报你们富华读书会集体传阅反动书籍，这从何说起？请过目。这什么玩意儿？这个讲的呀，是当光正被电子偏转时，电子的动量会发生一系列不连续的变化，所以啊，位置测定的越准确，动量就测的越不准确。停停停停停！操！苏俄人常说，文字就是力量。文字就是武器。警察来了，把书给我。今天，谢谢你啊。你是富华的学生吧？物理系二年级，嗯，张琪。不过我刚办了退学手续，要去美国念军校。为什么要去美国念军校？刚才在书店听到先生讲课，中国的未来在何处？个人的未来又在何处？我也想知道。那就祝你一路平安吧，希望你能找到自己的答案。会找到的。哎，先生，嗯，我参加过左翼学生活动，我还听过您演讲，您还在一次游行途中救下过我。您真的不认得我了？当然记得。我记得那时候，我就跟您说过，我想。我想，既然你选择了去美国读书，那你不妨把你自己的道路走走看。那位先生，应该就是共产党人。几个月前我又见到他了，这次我正式向他递交了入党申请，他收下了，却没有回复。我以为他们还是不敢接纳我。后来呢？后来我才知道，他牺牲了。其实无数次我都在想，共产党员究竟是什么样的？现在我知道了，就像他那样。二哥，这么多年我早就看明白了。有些人总是寄希望于什么国际调停，动不动就要和谈。共产党就不一样。教育长都说了，共产党绝不投降。我想要追随的，必然是这么一个从不投降，而且一心为国为民的政党。队长，你今天说的话，我就当你是一时冲动。我会跟任何人说，绝对不是。九一八之后，我改了名字。弃文学习飞行，再到后来从军，为的就是为了帮中国找到起名的方向。可换来的，却是一次又一次的失望。亲手炸掉复兴号那天，看到学生兵尸横遍野那天，再后来，听到中共中央为公布。国共合作宣言的那天，我的心就明白了。我相信，只有共产党才能救中国。二哥，再紧俏你就像我的亲人一样，我不想再流浪了。
。你刚才说到你改过名字，其实我也改过名字。我十五岁那年，从养父家逃出来，一路流浪。有一次险些被火车撞死，幸好遇到了一群人，他们救了我。这些人就像是我指路的明星，教会我很多东西，令我焕发了新生，所以我才改名叫幻生。我记得有一位姓罗的先生，他一身书卷气，我最喜欢他。他跟我说，如今的中国，看似在无边黑暗的大海上找寻不到方向，看似身处漆黑冰冷的长夜，但其实，他是站在海岸，遥望海中已经看得见桅杆尖头的一只航船，是立于高山之巅远看东方，一见光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日。说的真好，这些也是罗先生说的，不是，是润之先生说的。这段话出自于他的文章《星星之火》，可以燎原。星星之火可以燎原，是的。润之先生说，他是躁动于母腹中快要成熟的婴儿，这会是一个崭新的中国。抛却了一切老旧和一切臣服，他将迎来中华民族的完全自主与独立，将以民族革命战争驱除日本帝国主义和一切列强出中国，求得中华民族彻底的解放和独立。那群像星星一样的人，如今是在延安吗？对，他们在延安。二哥，你就是共产党人。对，我就是共产党人。所以我没找错人。所以二哥，请你带领我，请共产党带领我。好，我很欣慰，我没有看错你。我很高兴，罗叔也会为我高兴。星星之火可以燎原。这些火种，是在我们手里一个接着一个传下去的。到那个时候，整个中国都会燃烧起来，天也会被照亮。二哥，你再多跟我说说，我不怕絮叨，我喜欢听你絮叨。无论是不是共产党，我们现在一起要做的只有一件事儿：共赴国难，救国救民，就不能怕死。我告诉你们，你们的任务就是活着，小不忍则乱大谋。现在淞沪前线，日军已经增军至二十七万人，陆军九个师两个旅，海军第三舰队、第四舰队全部主力，以及空军力量尽数集结。简桥已接到命令，尽快转移。保存实力。好了，现在向中央航校以及各大队，还有航空中队，传达委员长命令。本校即日起，截止至十一月十一日零时，分批向南昌、柳州、昆明撤离。航空中队撤离目的地为昆明，撤离过程为保证安全，勿开灯飞行。飞行高度不能低于三千米，并且高度不断变换。第十一期新生学员以步行方式撤离至昆明。航空中队原申请并获得支援协防杭州湾的任务，以现在的局势来讲，我会向曾峰申请取消。今天把大家召集到这儿，就是为了传达此命令，大家。都去准备一下吧。教教长，卑职人有一言。说
，整个杭州湾的兵力都太过于空虚，尤其是这儿，金山卫。一旦此地失守，上海战场便将腹背受敌，南京、杭州都在日军控制之下，所以这才是淞沪战场最大的软肋。属下不明白，第三战区司令长官为何反倒屡屡从杭州湾抽调兵力？金山卫，海水浅，滩涂深，地形复杂，不是理想登陆地点。可是明嘉靖年间倭寇进犯上海，走的也是金山卫。早前，这里还有第八集团军的四个师加一个旅，说明上面知道金山卫的危险性。可现在谨慎六十二师一不防守，这怎么守得住啊？教育长，如果把韩光中队也调走，杭州湾危在旦夕。九月，中央航空制造厂已经停工内迁，军事委员会曾经制定的空军建设防空计划，应该在民国二十五年完成六百三十架飞机。可是你看今天。已经是纸上谈兵，毫无指望。咱们现在剩下的战机已经不多了，如果在十一月份还没有新的飞机给咱们做补给，咱们将完全丧失空中战斗能力。战地决斗，保存实力，以应未来之战，这是咱们现在逼不得已的决定。服从命令，后天，韩光中队撤离杭州。叫人把值钱的、有价值的东西全部打包带回重庆。楚总，您这是……啊，是是，属下马上叫人收拾。许村那边有什么动静？刚得到消息，那三家人老老小小的，不知道通过什么关系，弄到了一周后去昆明的火车票。十一月十号，他们要走。林文月走时一定会带着武丁甲盯紧他。张琪有什么动静？递了战书，带韩光中队的人协防杭州湾。几架飞机，以卵击石。进，教育长，张队长他在外面已经站了一整天了。您看，他站着吧，站累了自然就回去了。是。张队长。教育长让我拿件大衣给你。
，张琪，你要干什么？韩光中队，申请收回撤销增援指令，申请协防杭州湾。你知不知道在阵前抗命是什么罪？教育长，咱们是军人，要做的不是保留实力，更不是撤离，而是应该做到中央航校的校训：我们的身体、飞机和炸弹，当与敌人的兵舰和阵地同归于尽。风雨起，他静静笑着意，正朝夕，儿女情，泪别离，问归期，无尽情。雪，生与死，魂一缕，驰骋雨的花开满地。你看那铁汉钢枪怒举，书生笔底追。